ബി ജെ പിയുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് പൊതുരാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് വന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൂന്ന് വർഷം പിന്നിടുന്നു സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്നു കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും ഏത് തരത്തിലായിരിക്കും വേങ്ങര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൊതുവിൽ വോട്ടർമാർ വിലയിരുത്തുക ഈ കേരള സർക്കാർ ഒരു വർഷവും രണ്ട് മൂന്ന് മാസവും പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ത് വികസനം ഉണ്ടായി ഈ കേരളത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ പുരോഗതിക്ക് ഉതകുന്ന എന്തെങ്കിലും ക്രിയാത്മകമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഈ സർക്കാരിന് അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല ഒന്നുമില്ല ആകെ ഇവിടെ നടന്നിരിക്കുന്ന കൊലപാതകങ്ങളും അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പീഡനങ്ങളുടെ ഒക്കെ കഥകളാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി പേര് അക്രമ സംഭവങ്ങളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ് ദളിത് പീഡനങ്ങളാണ് അതുപോലെ സ്ത്രീകളുടെ നേരെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ദൈനംദിനം വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതല്ലാതെ കുറയുന്നുണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വാർത്തകളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യവസായം വാണിജ്യം വ്യാപാരം കൃഷി ഏത് രംഗത്താണ് ഒരു ഒരു വികസനമുള്ളത് ഒന്നുമില്ല അതേസമയം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടയിൽ ഒരഴിമതി ആരോപണം പോലും ഒരാളുടെ നേരെ ഒരു മന്ത്രിസഭാംഗത്തിൻ്റെ നേരെ പോലും ഉന്നയിക്കാൻ ആരും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഓരോ ദിവസം ചെല്ലും തോറും പുതിയ പുതിയ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷേ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും വേങ്ങര തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തേത് നോട്ട് നിരോധനം മൂലം ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി രണ്ടാമത്തേത് കാര്യമായ മുന്നൊരുക്കമില്ലാതെ ജി എസ് ടി നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ വൻ വിലക്കയറ്റം ഉണ്ടായി മൂന്നാമത്തേത് ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ കേന്ദ്ര സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി താഴേക്ക് പോകുന്നു എന്നത് നോട്ട് നിരോധനം സംബന്ധിച്ച് അന്ന് തന്നെ മുഖ്യ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞതൊരു കാര്യമാണ് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഗുണഫലങ്ങൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം കഴിഞ്ഞ എത്രയോ വർഷക്കാലമായി പത്തറുപത് വർഷക്കാലമായി നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് സംഭവിച്ചിരുന്ന ചൂഷണം തകർച്ച അതിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തുകയാണ് നോട്ട് നിരോധനവും ജി എസ് ടിയും സംബന്ധിച്ച് മുൻ യു പി എ സർക്കാർ കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ പല സന്ദർഭത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഇത് ഇത് മാത്രമേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ എന്ന് അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ രണ്ട് നടപടികളും കഴിഞ്ഞ അറുപത് അറുപത്തഞ്ച് വർഷക്കാലമായി നമ്മുടെ നാട്ടിലിൻ്റെ സാമ്പത്തിക രംഗത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ചൂഷണം ഒക്കെ അവസാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിയ ഒരു സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കാണ് അതൊരു ഒരു വലിയ ശക്തമായ ധീരമായ ഒരു സാഹസികമായ ഒരു നടപടിയാണ് ആ നടപടിയുടെ ഗുണഫലം കിട്ടുക തന്നെ ചെയ്യും അതിന് കുറച്ച് സമയം വേണ്ടി വരും സാവകാശം വേണം എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നു ഈ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ വളർച്ചാ നിരക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്ന കുറവ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് അത് പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് അത് പരിഹരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നിട്ട് ഒരു വർഷം പിന്നിടുന്നു ഏറെക്കുറെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവനും അതിന് തൊട്ട് മുൻപും താങ്കളായിരുന്നു ബി ജെ പിയുടെ നയിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പുതിയ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും തോമസ് ചാണ്ടി വിഷയത്തിലടക്കം അത്ര ഫലപ്രദമായി സമരങ്ങൾ നയിക്കാനും പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ റോൾ ഏറ്റെടുക്കാനും ബി ജെ പിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇന്ന് കേരളത്തിൽ പ്രതിപക്ഷം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിയും പറയും അത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കെ മുരളീധരൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞത് ബി ജെ പിയെ നമുക്ക് തോൽപ്പിക്കണം അതുകൊണ്ട് കോൺഗ്രസും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് മാത്രവുമല്ല എ കെ ആൻ്റണി തന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഫലപ്രദമായി കേരളത്തിലെ ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന് ആവുന്നില്ല ബി ജെ പി ആണ് ഈ വക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം കോൺഗ്രസ്സുകാർ ഓർക്കണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ശരിയാണ് ഒരു പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയ്ക്ക് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതാക്കന്മാരും പറയുന്നുണ്ട് ഘടകകക്ഷികളായിട്ടുള്ള ആർ എസ് പിയുടെ നേതാക്കന്മാരും പറയുന്നുണ്ട് തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ വിഷയം തന്നെ എടുക്കട്ടെ ഈ തോമസ് ചാണ്ടിയുടെ ഈ കയ്യേറ്റവും ഈ മണ്ണിട്ട് നികത്തലും നിയമലംഘനവും ഒക്കെ നടന്നിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഭരണകാലത്തിൻ്റെ കോൺഗ്രസിനെ പറ്റി പുറമേ കാര്യമായ വിമർശനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ബി ജെ പി ഉന്നയിക്കുന്നതായി കാണുന്നില്ല സി പി എമ്മും ജിഹാദി സംഘടനകളുമാണോ ബി ജെ പിയെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എതിരാളികൾ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് 
അതൊരു ഒരു പൊതുവിഷയമാണ് എല്ലാവരുടെയും വിഷയമാണ് നാളെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെയും ആരാധനാലയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയാം മുസ്ലിങ്ങളുടെയും ആരാധനാലയങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു എന്ന് പറയാം ബി ജെ പി പറയുന്നത് ഒരു മതേതര സർക്കാർ ആരുടെയും ആരാധനാലയങ്ങളുടെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിലോ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലോ ഇടപെടാൻ പാടില്ല അത് അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുക അവരല്ലേ ഭരിക്കട്ടെ അവർ അവരുടെ ആരാധനാലയങ്ങൾ ഭരിക്കട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണയുടെ ഇരുപത്തിയാറാം കണ്ണിയിൽ പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമാണ് എല്ലാവർക്കും മതസ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ആരാധനാലയങ്ങൾ പരിരക്ഷിക്കാനും ഭരിക്കാനുമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാ മതസ്ഥർക്കുമുണ്ട് അത് ഒരു മതത്തിന് മാത്രം നിഷേധിക്കാൻ പാടില്ല ആശയം മതപരമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നത് ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവർക്കും മതസ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ആശയമാണ് മതേതര സർക്കാരിൻ്റെ ചുമതല മതസ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജിഹാദി ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ടെററിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഭീകര പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ന്യായീകരിക്കാൻ ആവശ്യമില്ല ഫാദർ ടോം ഉഴുന്നാലിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ചു ഭീകരവാദികളാണ് ആ ഭീകരവാദികളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാൻ പറ്റും അത് കേരളത്തിൽ ആ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം വരുമ്പം അതിന് വേറൊരു മുഖം കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവിടുത്തെ ഭീകരവാദവും ഇവിടുത്തെ ഭീകരവാദവും കേരളത്തിലെ ഭീകരവാദവും ഭീകരവാദമാണ് അത് ഏത് ഭീകരവാദമായിരുന്നാലും ഏത് മതസ്ഥരുടെ ഭീകരവാദമായിരുന്നാലും ഭീകരവാദം ഭീകരവാദമാണ് അതിനെ എതിർത്തേ മതിയാവുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് മതമില്ല അതിൻ്റെ അകത്ത് വേറെ രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ല അതിനെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് രാജ്യസ്നേഹികളുടെ ആവശ്യമാണ് ദേശാഭിമാനികളായിട്ടുള്ള നാടിനോട് കൂറുള്ളവരുടെ ആവശ്യമാണ് ആ ഭാഗത്താണ് ആ ജനപക്ഷത്താണ് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി വളരെയധികം നന്ദി ശരി നമസ്കാരം